« Je suis l'hypermarché cachère. Dimanche à Bastia peut être l'une des seules banderoles dans la foule à rendre hommage aux victimes juives tuées porte de Vincennes. » Le même jour à Ajaccio, les représentants de la communauté brillent par leur absence. Les Israélites, peu nombreux dans l'île, auraient-ils du mal à faire entendre leur voix En Corse, elle est complètement inexistante. Maintenant, c'est vrai que nous n'avons pas forcément envie de nous mettre en avant. On fait notre vie parce qu'on on vit en Corse, euh, on est bien. Enfin, Jusqu'à présent, je pense que nous sommes tous bien euh, et, et euh, chacun pratique son culte personnellement. Il n'a pas besoin de l'étaler dans la rue. Personnellement, pour l'instant, je ne me sens pas en danger. Mais c'est vrai que le jour, si un jour ça arrive, et j'espère que ça n'arrivera jamais, mais si un jour je me sens en danger, bien sûr, et mon entourage est au courant, je partirai là-bas. Là-bas, c'est en Israël. En 2014, 7000 juifs français y ont émigré le plus grand contingent mondial, soit le double de l'année précédente, notamment du fait de la progression de l'antisémitisme sur le territoire national. En Corse, ce phénomène reste très marginal et s'appuie sur d'autres motivations. Les derniers qui sont partis sont des retraités. Donc ils veulent vivre pour retrouver leurs, leurs parents, leurs amis, plus tranquilles, là-bas en Israël et tout. Mais ils n'avaient aucune raison de partir. Hein. Nicolas Antonel, il lui aussi a quitté la Corse pour s'installer en Israël. Pour ce candidat à la conversion au judaïsme, il s'agit d'une démarche purement spirituelle. Il peut y avoir, je pense, des parcours qui sont personnels. Euh, où un juif qui vient en Corse à un moment donné a, a ce besoin, a ce retour, cet appel de, de, de revenir sur sa terre. Mais je pense que ce sont des démarches qui sont en Corse plus ou moins individuelles. Et il n'y a pas, je dirais, cette, pour l'instant, je vais dans statut, de menace, je dirais, en Corse qui vise la communauté juive. La Corse, autrefois terre des justes, semble encore aujourd'hui un havre de paix pour les juifs.